。完音后去婆家过节，却发现老婆饭做好了没？来了，马上就好。莫提气。哎呀，你一边扫一下。大儿媳妇来了。妈，妈，妈，快进来。嫂子，你可算来了。哦，在这个家里，女人做家务是天经地义的。哎，嫂子，你怎么这么晚才来啊？我一个人都快忙死了。弟妹啊，这天底下就没有规定婆家的家务必须儿媳来干呀。哎，老婆，我来看看需不需要帮忙。哎呀，不用你，哪有男人进厨房的？哎，走走走走走。哎你别看了，嫂子，快干活吧！快吃，快吃，吃点，吃点，来，上。快来吃饭，千岁。嗯。千岁啊，这是妈给你准备的水果。妈，这生吃柠檬片也太酸了。酸儿辣女，不吃酸的，怎么给我生孙子？哎呀，千岁听话，快吃吧。这就对了嘛。你嫂子这都快生了，小丽。你这肚子怎么一点动静都没有啊？嗯、呃，爸，这小丽刚结婚没多久，你总得给他们两口子一点时间呀。也是也是，哎，儿子，千岁这要是生，你是顺呐、啊、还是抛啊？千岁啊，你听妈的，顺吧，顺出来的孩子健康。妈，顺太疼了，而且去产检发现孩子太大了，医院建议剖腹产。嫂子，你这也太娇气了，你会带坏我老婆的。别人家的媳妇都能顺，怎么你就不能顺啊？你怎么这么自私？爸妈，生孩子这件事，我觉得我跟小林商量着来就行。儿子，你看看，你媳妇这都说了些什么？就是，哪有儿媳妇生孩子不听婆家话的？老婆，你咋这么跟我爸说话呢？你这也太不孝了。咱家都是媳妇听婆婆的，哪有你这样的？你这样会带坏我媳妇吧？这事就得听咱妈的，咱妈是做来的。辈的话你不听，你要反了天了啊！你爸妈平时跟我孝顺，你跟你弟弟在身份上都很退化了，倒是让我一个孕妇去孝顺你父母。就是、怎么？结婚之前你不知道孝顺父母，只是结婚之后你老婆孝顺去孝顺你父母呀？不是，我,我刚刚都说了，孩子太大，医院让剖，你爸妈就非让我顺产。怎么着？生个孩子我连命都不要了呗？林千岁，你干什么去？当然是回我自己妈家，大过节我不陪自己妈，在这陪你们过节。可你们一会儿三儿辣女那一炮，一会儿男女不同桌，让我一个快要足月的孕妇坐在地上吃饭，你们真是蠢蠢恶心我，我受不了了。哎，老婆，哦，差点把你忘了。你现在跟我走，就是我丈夫；你要是不跟我走，那你就是前夫。你自己看着办吧。哎哎哎第一次去男友家的那天，感觉被羞辱了。千岁，今天是我儿子第一次领你进门，这是叔叔阿姨的心意，快拿着吧。哎，那就谢谢叔叔阿姨了。哎，等一下，千岁啊，阿姨数错了，多放了一张。哎，这就对了，一共五百，拿好啊。哦，我不能吃辣，你知道的。妈，千岁啊，你是南方人。以后啊，是肯定要嫁过来的。阿姨提前让你尝尝这北方人的口味，来、啊、尝尝。还有这个，千岁，快吃吧。来，多吃点这个。嗯，还有这个。千岁呀、啊，你爸妈一个月退休金多少啊？哦，我爸，我爸妈不在企业上上班，没有退休金。那你们家几口人呢？我家有四口，我还有个弟弟在读大学。我爸妈现在每天都努力赚钱，供我弟弟读书呢。你还？有个弟弟、嗯，你爸妈不是还小我几岁呢吗？这么早就生孩子了？我们那个年代，身边可没有这么早生孩子的。我妈生孩子是有点早，但是这在我们农村的时候是挺正常的。你是农村的？哎呀，光顾聊天了。儿子，你看千岁碗里都没有饭了，给盛饭、啊。好好好，儿子，我来吧。你哪能给他添饭呢？妈去。破农村的还挺能吃。妈，我不是跟你说过千岁不能吃辣的吗？你咋还弄一大桌辣的，吃的我胃都疼了。他第一次来，我不得给他个下马威呀、啊！让你吃，让你吃吧，这不是做碗吃饭吗？哎呀，他哪有那么娇气？有吃就不错了。千岁呀、啊，你也没吃过什么好吃的，多吃点啊！我不吃剩饭，你还挑上了。我们家可是公务员世家，你能搭上我们家，那是你家祖坟冒青烟了。给你吃啥你就吃啥得了。阿姨，你是嫌弃我是农村的，对吗？不然呢？这要是过去呀、啊，你们家可就是贱女，能高攀上我们家吗？是、哎，确实我们华西村配不上你家公务员。阿姨，那就这样吧，后会无期了。等一下
把红包留下，那是我留给我未来儿媳妇的。哎，将军，别走啊！儿子，一个破农村的，你追什么追呀、啊？你后妈再给你介绍个好的。妈，那可是华西村，中国第一村，每家每户都是亿万身家呀。啊，刚才他不是说他爸妈不上班吗？他爸妈是不上班，但是他们家开厂啊，他们家光纺织厂就三个。啊，哎呀，儿子，那快去把我儿媳妇追回去呢！将军，将军，将军，开车。好的，小姐。任何为难你的关系都不是真爱，有福之女不亦无福之家。一晚七十，五一网站盯上了我老公。你好，女士，注册个会员吧，能打六折呢。哦，好。宝爸也注册一个吧，这样你的优惠券多。嗯，好，扫完了。谢谢啊。我们走了吧。老公，你看这么便宜的尿不湿呢，看来这个会员没白注册。嗯、老婆哺乳期、孕期不方便，来找幺三八三八三八三八。咋，老公，谁发短信啊？啊，没事，呃，也是母婴店发的，太晚了，咱们休息吧。啊，从那以后，老公开始变了。呃呃呃，老公，你干嘛呢？哎，你专心动，要不然一会儿啊，又该恶心了。呃呃。这些怀孕前的衣服都穿不下了，老公，我现在是不是变丑了呀？哥哥，我是同城的。哎，怎么这么黑呀？可能我老公还没回来吧。哎，呃呃，老婆，你你咋这个时候回来了？你你竟然背着我！不是，老婆，听我解释。哎、啊，千、啊、岁，老婆，老婆，你还怀着孩子，你俩给我赶紧滚！哎宝爸也注册一个吧，这样你的优惠券多。你们到底有没有道德底线？在宝妈疯狂孕吐、饱受产前焦虑、没日没夜的受苦，只为了孩子的降生，你们却趁人不备，把本应该唤醒父爱的母婴网站变成宝爸手机里根本刷不完的黄色短信和几十米外的爱国场所。女士，你消消气，你不用关心我，你再关心关心你自己。我已经报警，你们等着法律的制裁吧。不是，你看妈妈新做的美甲好看吗？不好看，你整成这样还咋做饭呀？你又不像人家小姑娘长得那么漂亮，你长得那么丑，还那么胖，自己多大岁数了，没点数吗？这个包怎么卖的呀？女士，你眼光真好，这款包卖一二九九，是我们店的爆款。老公，儿子，你们看我背这个包好看吗？妈，你不要浪费钱，你又不赚钱，不知道我爸赚钱的辛苦。更何况这包这么贵，你配背这么贵的包吗？你说的这是什么话？我每天伺候你喝，伺候你穿，就换了一句妈妈不配背这一千块钱的包吗？我说的不是实话吗？你本来就不赚钱，咱家最辛苦的人是爸爸。儿子说这些你不管吗？哎呀，跟一个小孩子计较什么？行了，差不多到点了，赶紧回家做饭去吧。老儿子，带你去玩去。直到那一刻，我才发觉，我生出来的血肉。竟然变成了刺向我的尖刀！今天我们班是交友，全班就我一个人没带饭。老师说昨天联系你了，你为啥不给我带饭？我把你所有老师都拉黑了，你不是嫌我没用吗？以后班里有啥事儿找你爸去。你不做饭干什么去？我要去练瑜伽呀，我得好好保养我的身材。有你这么大妈的吗？哼！慢着，把你脏衣服拿走。从此以后，我没有义务帮你。妈，我错了，错哪了？我不该嫌弃你在家不赚钱。那你怎么现在才想起跟我道歉？我是因为你发现没了我的照顾，你的生活起居各个方面都受到了巨大的影响，还是我伺候你的时候舒服，对吧？那你就不用白费力气，一句对不起是不会让我回到从前。你已经长大了，以后什么事都要自己做，不要再指望我给你做任何事。妈，我错了，妈妈。女人在任何时候都要永远把自己放在第一顺位。永远先爱自己。我的爷爷算有一双屁。爷爷，你干什么呢？<笑>他不仅仅经常脱口红、穿丝袜，就连跳广场舞也出尽洋相。哎，你看这个老头，真不要脸！就是就是，这不就是个老娘炮吗？姑娘，我是第一次做这种事。没事，大爷，你放松点，我这儿有很多你这种老顾客。你们在干什么呢？千岁，千岁。
。我爷爷，你能不能不要再作了？因为你，我在街坊邻居面前都抬不起头。有你这样为老不尊的爷爷吗？不是这样的，你误会了。这是我的电话号码。哎，于小姐，事情是这样的。出门遛个弯，结果又忘了家在哪。会不会有一天我连钱柜都忘了呢？今天出门忘了关煤气，你怎么出门不关煤气啊？出了事你负责吗？你知道老爹痴呆了吧？我一定多记点事，不能给钱柜添麻烦。钱柜生日五月四日，十五号交水费，没事啊，不要打扰钱柜，不要给钱柜添麻烦。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，我给你化妆，你不生气吗？爷爷不生气，只要千岁高兴，爷爷就高兴。<笑>爷爷，爷爷，你去哪儿了？你急死我了！你是谁呀、啊？我在这等我的孙女放学呢。我是千岁啊！太巧了，我孙女也叫千岁，她今天上学了，真是太巧了。<笑>哎，姑姑娘，别别哭，吃块糖吧，我孙女最爱吃这个糖了。爷爷，我认识你孙女，她在家等你回家呢。走，咱们一起走吧。哎，我家千岁最爱吃这个糖了。他小时候原来他可以忘记全世界，却唯独忘不了爱你。